तो साथ हम बात करेंगे फाइंडिंग एंगल ऑफ रोटेशन इन कॉनिक यानी अगर एंगल ऑफ रोटेशन गिवन ना हो तो एंगल ऑफ रोटेशन को सेकेंड जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन से कैसे फाइन आउट किया जा सकता है देखें प्रीवियस लेक्शन में हमने बात की थी लेट से अगर हमारे पास एक्सिस हो लेट सपोज कोई भी कोने के बल्कि लेट सपोज दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है दिस इज माई एक्स एक्सिस दिस इज माई एक्स एक्सिस अगेन ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे मैं एक एलेप्स ड्रॉ करता हूँ लेट से दिस इज दिस इज दल शेप बल्कि यू समझे कि चले यू ये हमारे पास आ गई एलेप्टिकल शेप ठीक है लेट से हमारे पास एलेप्स है ठीक है जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल देखिए हमारे पास एलेप्स है अब ऑब्वियसली हमने देखा जी कि अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ x माइनस एच होल स्क्वेयर एक्स एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर अवर ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है ठीक है वेर इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस ठीक है अब देखें इस पर्टिकुलर केस में तो हमें पता है कि ये इक्वेशन होल्ड करती है इक्वेशन जो है वो इंटरप्रेट करती है इस गिवन ग्राफ को ये ग्राफ बड़े आराम से इंटरप्रेट हो जाता है इस गिवन इक्वेशन से ठीक है लेकिन अगर ग्राफ को मैं रोटेट कर दूं फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ को मैं इस तरह से रोटेट कर दूं ठीक है तो ऑब्वियसली फिर ये ग्राफ जो है वो इस गिवन यानी ये गिवन इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस ग्राफ पे वैलिड नहीं हो सकती क्योंकि इस इक्वेशन के अभी एक्सिस चेंज इस इक्वेशन के जो लाइन ऑफ सिमिट्री है वो चेंज हो चुकी है जब लाइन ऑफ सिमिट्री चेंज हुई तो इसका मतलब है इसके यू नो वर्टिस इसके फोसाई इसके लेटेस्ट फ्रैक्टम कि जो एजेस हैं ऑब्वियसली वो सब कुछ चेंज हो चुका हुआ है ठीक है तो वी नीड ए न्यू इक्वेशन वो हमने कैसे फाइन आउट किया हमने कहा अगर मैं यहाँ पे एक पहले मेरे पास जो एक्सिस थे ठीक है लाइन ऑफ सिमिट्री थी वो एक्स और वाई के लॉन्ग इज सिमिट्रिकल था अब क्या हुआ कि दिस इज सिमिट्रिकल एट सम दिस पॉइंट ठीक है ये इस लाइन के लॉन्ग सिमिट्रिकल है और इस लाइन के लॉन्ग सिमिट्रिकल है ठीक है तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो मैंने ये रोटेट हुआ यानी इसकी जो लाइन ऑफ सिमिट्री जो एक्स एक्सिस की थी अब वो रोटेट होगी कितनी रोटेट हुई है थीटा प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अगर ये थीटा गिवन हो तो आप न्यू इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या आप विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस विच इज कैपिटल एक्स एक्सिस एंड कैपिटल वाई एक्सिस आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं ठीक है इस लेक्चर में हमने बात करेंगे कि अगर गिवन हो इक्वेशन गिवन हो यानी रोटेटेड इक्वेशन गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो हम उससे ये कैसे फाइन आउट करेंगे कि जो हाई जो कॉनिक सेक्शन है जो भी कॉनिक सेक्शन था उसने कितने एंगल पे रोटेट किया कितने एंगल पे रोटेट किया सो दैट्स द लेक्चर ये इस पे हम बात करने जा रहे हैं चले जी देखें इससे पहले कि मैं इसको मजीद कंटिन्यू करूं आई I मीन mean, इसको स्टार्ट करूं आई वुड से कि देखें स्टार्ट में हमने एक जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन स्टडी की थी जनरल इक्वेशन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ठीक है सेकेंड डिग्री इक्वेशन वो क्या थी डिग्री इक्वेशन वो क्या थी ठीक है वो ये थी कि ए एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ये एक जनरल इक्वेशन थी ठीक है अब दिस इज इक्वेशन दिस इज फॉर श्योर कि दिस इज एन इक्वेशन फॉर कॉनिक विच इज नॉट रोटेटेड विच इज नॉट रोटेटेड क्योंकि जब आप कॉनिक को रोटेट करेंगे तो आपके जो जनरल इक्वेशन की जो फॉर्म है या बल्कि इसको आई वुड डू आई वुड डू मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के साथ रिलेट करते हुए बात करूंगा हमने बी स्क्वेयर बी को लेट सपोज हम सी वाई स्क्वेयर यानी हम सपोज करते हैं जिसको मैं बी लिख रहा था उसको मैं सी वाई स्क्वेयर लिख दू एक्स स्क्र प्लस सी वाई स्क्वेयर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू दिस इज द इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन जो कि रोटेटेड नहीं है ये एक नॉन रोटेटेड कॉनिक सेक्शन की कॉनिक की इक्वेशन है जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री लेकिन वी नो कि जब इक्वेशन रोटेट हो जाती है तो यहां पे एक टर्म मिसिंग है विच इज बी एक्स वाई यह आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी वाई स्क्वेयर प्लस टू प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और यहां पर देर इज समथिंग मिसिंग जिसको मैं यहां पर लिखूंगा इन डिफरेंट कलर वो वो क्या है जी प्लस बी एक्स वाई तो अगर x अगर आपको किसी कॉनिक इक्वेशन के अंदर सेकेंड डिग्री इक्वेशन के अंदर एक्स वाई यानी x और y प्रोडक्ट फॉर्म में मिले x और y प्रोडक्ट फॉर्म में मिले तो दिस इज फॉर श्योर के दिस इज द इक्वेशन ऑफ रोटेटेड दिस इज द इक्वेशन ऑफ रोटेटेड कॉनिक ये रोटेटेड कॉनिक की इक्वेशन है ठीक है अब रोटेटेड कॉनिक की इक्वेशन जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि अगर हम 
इसी को कंसिडर कर लेते हैं लेट सपोज जो हमारे पास ये गिवन इक्वेजन है टॉप इक्वेजन थी यानी यहां से अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो कि ये ये जो गिवन विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ के जो गिवन इक्वेजन है जनरल इक्वेजन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है आई मीन टू से लाइक ये पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसके लिए ऑब्वियसली हमने देखा जी कि अगर यू नो ए सी अगर ए एंड सी फॉर दिस इक्वेजन फॉर दिस इक्वेजन फॉर दिस इक्वेजन अगर ए टाइम सी ए एव टाइम सी का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू हो जाए जीरो तो देन दिस मीन दैट दिस विल बी अ पैराबोला इसका क्या मतलब होगा वो इक्वेशन क्या होगी पैराबोला वो इक्वेशन बन जाएगी पैराबोला ठीक है इसी तरह से क्योंकि यू नो ए और सी ए इज इक्वल टू सी ए टाइम सी का मतलब है ए और सी जीरो अगर ए ये जीरो कर दिया जाए या ये जीरो कर दिया जाए तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी अगर ए मल्टीप्लाइड बाई सी जो है इज इक्वल टू आ जाए इज ग्रेटर देन जीरो हो जाए ठीक है इज ग्रेटर देन जीरो हो जाए सो दिस इज फॉर श्योर दैट द गिवन फिगर विल बी विल बी एलेप्स वो क्या हो जाएगा एलेप्स हो जाएगा एलेप्स ठीक है और अगर ए टाइम सी इज लेस देन जीरो ए टाइम सी ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र सी इज द कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्र तो ए टाइम सी इज लेस देन जीरो हो जाए तो इस केस में वो हो जाएगा हाइपर बोला हाइपर बोला ये तो हमने बात क्लियर कर लिया अब ऑब्वियसली सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एलेप्स तो सर्कल यानी जब वो एलिप्स बनता है यानी जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो इट मे बी एलिप्स ऑब्वियसली बिकॉज एलिप्स इज द स्पेशल टाइप ऑफ एल सर्कल इज द स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स अब ये सिचुएशन हमने स्टडी की ठीक है क्योंकि हम ये जानते हैं कि देखिए यानी एक्स स्क्र यानी अगर ये टर्म जो है पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ठीक है वन ऑफ द टर्म पॉजिटिव यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो ये किसका केस होता है तो ऑब्वियसली इसमें अगर आप ए सी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट विल बी लेस देन जीरो अगर ग्रेट ए पॉजिटिव बी वाई यानी एक्स का स्क्र कॉफिशन एक्स का एक्स स्क्र का कॉफिशन पॉजिटिव वाई स्क्र का कॉफिशन पॉजिटिव तो ए पॉजिटिव टाइम पॉजिटिव इज ग्रेटर देन अगर आप नेगेटिव होगा भी तो ऑब्वियसली यू कैन टेक कॉमन आउट तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं विच इज द केस ऑफ एलिप्स तो ए टाइम सी इज ग्रेटर देन जीरो अभी देखें ये तो केस है फॉर दिस इक्वेशन लेकिन जब हमारे पास रोटेटेड इक्वेशन आती है जैसे इक्वेशन है ठीक है इस इक्वेशन में देर इज ए कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड डी जनरेट डी जनरेट कॉनिक ठीक है या डी जनरेट इक्वेशन हम उसको बोलते हैं ठीक है डी जनरेट कॉनिक या डी जनरेट इक्वेशन आई वुड से आई वुड से मैं लिख दूंगा जी लेट सपोज इसको मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूं अभी हम इसको यहां से स्टडी करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे ठीक है बिकॉज ये चीजें सब बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि हम एंगल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो रोटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको ये उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास ये जरूरी है देखें हमने हम अगर हमने ये देख लिया कि अगर ए जीरो हो सी जीरो हो तो इस केस में हमारे पास जो कंडीशन बनती है ठीक है ए टाइम सी ग्रेटर देन जीरो हो जाए सिर्फ डिफरेंट कंडीशन हमने स्टडी की थी जनरल इक्वेशन के अंदर यानी नॉन रोटेटेड जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के अंदर कि उस केस में क्या कंडीशन होती है इस केस में हम देखेंगे इस केस में हम देखेंगे कि अगर हम बी को जीरो रखें यानी बी का कॉफिशन जीरो कर दें और बी का कॉफिशन जीरो ना करें तो क्या सिचुएशन होगी देखें इफ यू की बी इज इक्वल टू जीरो तो जो सोल्यूशन सेट होगा यानी जो गिवन सेकेंड डिग्री इक्वेशन है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये डी जनरेट कॉनिक भी हो सकती है डी जनरेट कॉनिक का मतलब क्या है कि इट मे रिप्रेजेंट टू लाइन्स यानी प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन्स जो कि बड़ी मतलब ऑब्वियसली अजीब बात है लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होगा फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू एग्जाम्पल देखें आप एक्स स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इसमें क्या मैंने किया जो एक्स वाई वाली टर्म थी उसको मैंने अगर जीरो किया तो ये एक ऐसी क्वेश्चन है विच हैज नो सोल्यूशन विच हैज नो सोल्यूशन विच हैज विच हैज नो सोल्यूशन हैज नो सोल्यूशन कैसे कैसे अगर आप देखें तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू माइनस वन दैट मीन के एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इट गेट नेगेटिव वन तो इस मीन इट हैज नेगेटिव नो सोल्यूशन तो बीस जीरो हुआ तो आपके पास जो सेकेंड जनरली सेकेंड डिग्री क्वेश्चन थी वो जी डी जनरेट डी जनरेट कॉनिक बनता है ठीक है सिमिलरली यू कैन से सिमिलरली यू कैन से जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस तो अपेरेंटली तो ऐसे लगता है कि इसको हमें हाइपर बोला देना चाहिए बट दिस गिव्स अस टू इक्वेज टू स्ट्रेट लाइंस कैसे देखें अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एक्स स्क्स इक्वल टू या वाई स्क्स इक्वल एक्सक्र हो जाएगा ठीक है दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्र इक्वल एक्स स्क्र वाई स्क्र इक्वल एक्स स्क्र दिस मीन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स जो कि वाई वाई माइनस आई मीन वाई इज इक्वल टू एक्स यानी अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दू फर्दर ठीक है तो ये बन सकता है ये हमारे पास बन सक
माइनस एक्स सो वाई इजल प्लस एक्स का मतलब है वाई माइनस एक्स इक्वल जीरो और वाई इजल माइनस एक्स का मतलब है वाई प्लस एक्स इक्वल जीरो सो अगर आप देखें तो ये आपके पास दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रहा है यानी यहाँ पे जो सेकंड जनरल डिग्री इक्वेशन है वो दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रही है इसका मतलब है इफ बी इज इक्वल जीरो तो हमारे पास डी जनरेट कॉनिक होता है डी जनरेट कॉनिक हो सकता है ठीक है अगर बी इज इक्वल टू जीरो होगा अब हम केस स्टडी करते हैं वेन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ऑब्वियसली जब बी इस पर्टिकुलर केस में बी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो तो ये इक्वेशन जो है वो हमें समटाइम हाइपर बोला पैराबोला सर्कल एलिप्स मुख्तलि केसेस हमें देगी अब उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि वेन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर सिचुएशन क्या होगी फिर वो जो एंगल ऑफ रोटेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे